அதான் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் வந்து எடுக்கப்பட்ட முடிவு தான் அது பிரதமரை சந்தித்து வலியுறுத்துவது காவிரி மேலாண்மை அவரை அமைக்க சொல்லி அது என்ன நடக்கும் நமக்கு முன்னாடி தெரியுதுல்ல என்ன கர்நாடகாவில் நடக்கிற தேர்தலில் கவனத்தில் வச்சு தான் மத்திய அரசு கண்டுகொள்ளவே இல்லை குறிப்பாக பிரதமர் இது குறித்து வாயை திறக்கலை அவர் வந்து அவங்க வந்து பாரதிய ஜனதா வந்து இல்லை எந்த கட்சி ஆட்சியில் இருந்தாலும் காங்கிரஸோ பாரதிய ஜனதா காவிரி மேலாண்மை வாரமை அமைக்கிறதுக்கு வந்து இது தீவிரம் காட்டாது ஏன்னா கர்நாடகாவில் இது ஆளுகிற உயரத்தில் இருக்கு ரெண்டு கட்சியும் ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சியாக இருக்கு அந்த வாய்ப்பை விட்டுக் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இல்லை அதனால தமிழ்நாட்டு மக்களின் உரிமையை விட்டுக் கொடுக்க தயாராது இப்போ அது அதை பேசி பயன் இல்லை நம்ம அரசு வந்து முடிஞ்ச வரை சொல்லி தான் பார்க்குறாங்க எல்லாரும் பேசி தான் பார்க்குறாங்க பார்க்குறீங்களா பாராளுமன்ற வாசல தொடர்ச்சியாக எல்லா அனைத்து கட்சி உறுப்பினர்களும் நின்று போராடி தான் பார்க்குறாங்க அவமதிக்குது இந்த அரசு அவமதிக்குது இல்லை அது அதை போய் பேசி பயன் என்ன இருக்குது இது ஒரு பெரிய துயரங்க நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய நாட்டில் இது வந்து வல்லாதிக்கம் வல்லாதிக்கம்னு வாயிலையே பேசிட்டுருக்கு ஒரு பக்கம் வளர்ச்சி டெவலப்லாம் பேசிட்டுருக்கு ஒரு பேரிடர் நிகழ்ந்தால் தன் தேசத்து மக்களை காப்பாற்றுவதற்கு ஏதாவது ஒன்று வச்சுருக்கா புயலில் வெள்ளம் வந்தால் இந்த மாதிரி பேர் பே ஒரு பெருந்தி பரவச்சுன்னா மற்ற நாடுகள்லாம் பாருங்கள் சின்ன சின்ன நாடுகள் உடனடியாக பறந்து பொடியை தூவி மணலை தூவி மூடிடுவான் அல்லது தண்ணீரை வச்சு பீச்சி அடித்து அணைச்சி விட்டுருவான் சரி அது அதுவாக எரிஞ்சிருச்சு பத்திருச்சு விவசாயி எரிச்சாரு எதையோ ஒன்று சொல்கிறீங்க அணைக்கிறதுக்கு நீங்கள் எடுத்த முயற்சி என்ன என்ன பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் வந்து இருட்டில் போய் எப்படி இருட்டில் போர் நடக்குது இப்போ எனக்கும் சீனாவுக்கும் சண்டை நாங்கள் இருட்டில் சண்டைக்கு வரமாட்டோம் சொல்லிடுவீங்களா அப்புறம் ராணுவமான எப்படி திரும்பி வந்துருமா இதெல்லாம் வே ஒரு வேடிக்கையே நான் பேச்சு பாருங்க ராத்திரியில் கண்ணு தெரியாதா அப்படி அப்படியே ஒரு நாட்டின் ராணுவ அமைச்சர் அப்படியா சொல்கிறது இப்போ எதிர் நாடு எனக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் சண்டைன்னு வச்சுக்கிறீங்களே ராத்திரி நாங்கள் வரமாட்டோம்ப்பா அப்படியே சொல்லுவீங்க இருப்பா பசிக்குது சாப்பிட்டு வரோம்னா சொல்லுவேன் இதெல்லாம் இதெல்லாம் மிகுந்த மன வலியும் வேதனையும் தருது பொறுப்பட பொறுப்பான இடத்துல இருக்கிற பொறுப்பான தலைவர்கள் இப்படி பொறுப்பற்று பதில் சொன்னால் எப்படி இருக்குது ஒரு ஒரு அங்கே இருக்கிறதுல ஒரு மத்திய அமைச்சர் மகன் போயிட்டான் அது மகள் போயிட்டாங்க இப்படி தான் பொறுப்பற்று பதில் சொல்லுவீங்களா சரி நீங்கள் வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க யார்கிட்டமே முன்னணி பெறாமல் போயிட்டாங்கன்ட்டு சோதனை சாவடி போட்டிருக்கீங்களா இல்லையா நம்ம பார்க்குறோம்ல மலைப்பகுதியில் நம்ம பயணிக்கிறோம் கண்ணை கோயிலுக்கு எங்கள் போகிறதுக்கு எங்களை என்ன பாடுபடுத்து நீங்கள் அசோதனை சாவடி இருக்குது அதில் விட்டுட்டீங்க அப்போ நம்ம நாட்டு பிள்ளையே சரி இது வேறு நாட்டுக்காரன் வந்தாலும் அனுமதி இல்லாமல் உள்ளே போயிடலாம் போல் இருக்குது ஏதோ ஒன்று நடக்குது இப்போ நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னு நினைக்கும் போது பயமாக இருக்குது ஒரு பாதுகாப்பற்ற சூழல்லே இருக்கிறோம் இவ்வளோ பெரிய நாடு இது போல் ஒரு பேரிடர் நிகழ்ந்தால் தன் தேசத்து மக்களை பாதுகாப்பதற்கு ஏதாவது ஒரு இது இருக்கணும்ல முன்னெச்சரிக்கையா வந்தால் இது இதுலேருந்து நம்மளை காப்பாற்றுவாங்கிற நம்பிக்கை இருக்கா ஓகி புயலில் எட்டு கிராமத்து மீனவ கிராம மக்கள் பார்த்தீங்க கண்டுக்கிறவே இல்லை செத்து மேந்தது தான் மிச்சம் அதே மாதிரி இங்கே தானே நம்ம தானே புயலில் நாங்கள் மிதந்து கிடந்தோம் சென்னையில் பெருவெள்ளத்தில் குளிர் நீர் வெள்ளத்திலேயே சிக்கி கிடக்கிறவனே காப்பாற்ற முடியாது அணுவில் ஆபத்தானது இல்லை பாதுகாப்பானதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் எப்படி தான் நம்ம ஒரு வேலை வெடிச்சதுன்னா எவனும் ஏற்று பார்க்க மாட்டான் இந்த தீ விபத்தில் தான் என்ன எவ்வளோ பெரிய துயரம் பாருங்கள் எல்லாம் சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க படிக்கிற பிள்ளைங்க ஒரு ஒன்றும் பேசுகிறதுக்கு இல்லை மிகுந்த மன வழியாக இருக்குது வேறு என்ன கேளுங்க இல்லை மேலூரில் இல்லை நடக்குது சரி நடக்கட்டும் என்ன இருக்குது நல்லது நடந்தால் சரி தான் வேறு கொலைக்களத்துக்குள்ளே கசாப்பு கடைக்கு ஆட்டை அனுப்புவது போல கொலைக்களத்துக்குள்ளே என் மக்களை தள்ளுறாங்க விரும்பிய மக்கள் போகிறாங்களா நம்ம உறவுகள் போகிறாங்களா இன்றைக்கி அங்கேருந்து க வர்றதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்போ அங்கே இருக்கிறவங்களே வாழ முடியாத சூழல் இருக்குல்ல போர் இல்லை விடுதலை புலிகள் இல்லை அழிச்சு முடிச்சிட்டீங்கிறீங்க இருக்கிறது சிங்கள ராணுவம் மட்டும்தான் அப்போ எப்படி அப்போ வாழ முடியாமல் எதுலேயே ஏன் திரும்பி வரான் அகதி அங்கே இது கொள்ளும் நுழைகிறான் அப்பா வாழ முடியாத சூழல் இருக்குல்ல அப்புறம் திருப்பி அதே இடத்துக்கு இங்கே இருக்கிற மக்களை அனுப்புவது எப்படி சரியாக இருக்கும் வலுக்கட்டாயமாக அனுப்புது அது என்ன பண்ண முடியும் அதை எழுத்து போராடுவோம் நாங்கள் போராடி தான் இருந்தாலும் போராடுவோம் இப்போ கண்டியில் இதே மாதிரி இந்த நுகரலியா அந்த இதில் வந்து 
அப்படின்னு <laughs> அப்பதான ஜனநாயகம் இப்ப இந்தியனா இந்திய ராணுவத்துல தமிழர்கள் இடம் பிடிக்க முடியும் மலையாளிகள் இடம் பெற முடியும் கன்னடர்கள் தெலுங்கர்கள் பீகாரியர் எல்லாம் பங்கேற்க முடியும் ஒரு நாட்டின் ராணுவத்துல தமிழர்கள் அங்க பெரும் பங்கேற்க முடியாது நீங்க அந்த நாட்டின் அதிபர் இறந்து போனா தற்கா அந்த சபாநாயகர் தான் தற்காலிக அதிபர் ஆகணும் பிரேமதாச இறந்து போன போது சபாநாயகரா இருந்தவர் ஒரு இஸ்லாமிய தமிழர் அப்ப ஒரு இஸ்லாமியர் தமிழர் தற்காலிக சபா அதிபரா கூட வந்துட கூடாதுன்னு அவரை கொண்டு ஒரு மிரட்டி பதவி விலக வச்சு சிங்களரை கொண்டு போய் தற்காலிக சபா சபாநாயகராக்கி அந்த தற்காலிக அதிபராக தேர்தல் நடத்துகிற வரைக்கும் இருக்கிற அந்த அதிபராக வந்து சிங்களர் தான் கொண்டு வந்தான் அப்போ அது எவ்வளோ மத தீவிரவாத நாடுங்கிறத பாருங்கள் இது புரிஞ்சுக்கிறாம இலங்கை ஒரு ஜனநாயக நாடுன்னு எல்லாம் பேச்சுக்கிறாங்க அங்கே இது நடக்கும் இன்னும் நடக்கும் இதுக்கு மேலே நடத்துவாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க